guys! Week 2, estamos aqui com a semana 2, né? então correção dessas atividades do PET 2, terceiro ano do ensino médio de língua inglesa. Né? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, vocês dessem um like, vocês compartilhassem esse vídeo com os colegas de vocês. Ok? É... Então, uh, logo depois da vinheta, nós vamos a essas explicações, tá bom? Então vamos lá direto a essas atividades, né? Reading comprehension, então compreensão de leitura, né? Então nós vimos já esse texto aqui, né? Sobre esse texto uh, lá no vídeo de explicação, né? Tudo, já lemos o texto, né? É, já li o texto para vocês, traduzi o texto para vocês, né? Vocês fizeram as atividades, então vamos direto aqui à correção delas, tá certo? Para a gente não ficar perdendo muito tempo e vendo coisas é, repetidas, tá joia? Então, understanding the text, né? entendendo o texto. Number one, how many girls were in the schoolroom? Quantas garotas né? haviam uh, lá na, na escola? Né? Uh, there were 80 girls in the schoolroom. Então, havia, havia é, 80 garotas lá. Né? Number two, what class was Jane in? Né? Que, que sala estava Jane? She was in the first class, youngest girls. Né? Ela estava na primeira sala, né? nas garotas mais jovens. Né? Então, vamos procurar isso aqui. Né? Então, vamos ver aqui. Ó. Olha lá. There were about 80 girls in the schoolroom, number one. Né? Divided in four, into four classes. Dividido em, em, em quatro salas. Né? The oldest girls were in the fourth class, né? as mais velhas na quarta sala, e the youngest, as mais novas, né? na primeira sala. Ela estava na primeira sala, está dizendo aqui, tá bom? Então, está respondido aqui. Number three, how many classes were there? Né? Four classes, né? Era dividido em quatro salas, tá? Number four, what reason did Mr. Blockhurst uh, give for punishing Jane? Né? Qual a razão que o Sr. Blockhurst uh, deu para punir Jane? Né? Because he said she was a bad girl. Né? Ele disse que ela era uma garota má, né? uma garota ruim. Sei lá. Ok? Number five. Find two ways Mr. Blockhurst uh, punished Jane. Né? As duas maneiras que ele a puniu. Né? Put Jane higher on that high chair. Né? Ele colocou lá. Né? Coloca Jane... Né? Naquela, na, é, naquela cadeira alta. Né? É, Jane Eyre, you must stand on that chair for two hours. Né? É, você deve ficar né, ali de pé né, naquela cadeira por duas horas. Ok? What were the lessons at the school like? Né? É, quais eram as, 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 as aulas? Né? De, de, como eram, na verdade? Né? Como eram as lições, né, na escola, né, como eram, de que modo, de que jeito que eram, eram boring, né, chatas, né, eram chatas, boring. Number seven, how did Jane try to hide from Mr. Blockerhurst, né, como que a Jane tentou se esconder do, do Sr. Blockerhurst? She stood behind another girl, né, ela ficou de pé ali atrás de outra garota. <coughs> Number eight, why did Jane drop her book? Por que, que a Jane derrubou o livro dela? She felt very nervous, né? Ela estava muito nervosa. Ela acabou deixando cair o livro. Number nine, who, po, who, who put Jane on the chair? Quem colocou a Jane na cadeira? Two other girls, né? Two, do, do, duas outras garotas. Ele pedi, ordenou as duas outras garotas para fazer isso, né? Number 10, when did Miss Temple try to comfort Jane? Quando que a Miss Temple tentou confortar a Jane? That evening, né? Aquela noite, tá? Fala lá, aquela noite ela tentou confortar a Jane. Ok? Interpretação do texto. Vamos então agora às atividades que vocês tinham que fazer, né? Choose two adjectives to describe each person. Escolha dois adjetivos para descrever cada pessoa. Então, vocês tinham que pegar dois adjetivos aí e descrever cada uma dessas pessoas. Mr. Blockhurst, Miss Temple e Jane Eyre. Então, Mr. Blockhurst was horrible and uncaring. Né? Eu peguei aqui o horrible né? e o uncaring. Né? Eu coloquei a tradução para vocês aqui. Ó. 
o Sr. Blockhurst era horrível e insensível. Tá? Miss Temple was sympathetic and concerned. A senhorita Temple mostrou-se compreensiva e preocupada. Jane Eyre was helpless and miserable. Jane Eyre estava desamparada e miserável. Tá bom? Então, dois adjetivos para cada um deles. Beleza? Então, aqui, ó, para saber mais, era só entrar aqui nesse site aqui, né? Nesses sites aqui e, e aprender um pouquinho mais, tá? Então, ó, terminamos aqui, então, a correção da semana 2. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, dessem um like e compartilhassem esse vídeo com os colegas. Então, nos vemos na, no próximo, na próxima semana, né? Na semana 3, com a correção é, do terceiro ano do ensino médio, língua inglesa, PET 2. Ok? Bye!